我是孔维能，是不老的导演，讲的是爷爷奶奶一年四季的生活。爷爷娶奶奶的时候，奶奶不是把婚约毁了吗？给了人家六块银元。然后就相濡以沫的，一直到现在。其实你可以帮忙。那那他也没错，我我没多大钱的，嗯，就这么着把把自己自家喜欢环境，嗯、呃，讲到给，嗯，给点笑话。有一天烤着火，突然他们就交流了起来。<笑>奶奶说：“天这么冷，说晚上睡觉你没事你就喊我一声，我怕我睡过去就醒不过来了。”那个爷爷就就说：“行，我没事就喊你两声。”我觉得这个，这就是我理想中的爱情最好的样子。他们总共生了十个孩子，死了三个。要么就是饿死的，要么就是病死的。他们经常挂在嘴边说，这辈子再怎么活，活得再窝囊，或者活得再好，都是为了这张嘴。我们村子到处都是大山，又傻又憨的大山。那我爷爷奶自从记事起，就感觉就跟土地已经脱不了关系了。就什么时候该播种？什么时候该收获，都是急不得，然后一步一步来。我觉得这也是他们的一种生活态度。这是爷爷奶奶亲手盖的，五十三年了。那时候的墙是土墙嘛，里面没有打地板，那个地就扫了一遍又一遍，感觉泥快没了，然后又从别的地方弄点泥过来再铺上，然后再踩实。我下来就我上来这里，老人也跟那那就过门啊。生病了会把人聚在一起，里面有两次家庭会议。两次都是因为爷爷腿脚的事儿，还会有一些小的冲突。一家老不在呢，不是得因为不管不好在，在两天，我这个房子不会倒霉。我就觉得他们跟老吴已经融为一体了，就只要老吴不垮，他们就不会垮。我的生命是在老吴那里开始的，除了老吴，我没有第二个家。走出了大山，然后到了城市里面来生活。哪怕说条件非常好了，但是就感觉像蒲公英一样，还是一个很漂浮的状态。但是踩在那个土地上，真的特别有安全感。收到啊 ，first 入围的时候是爷爷去世的第二天，哎，当时的心情特别复杂，所以我就觉得片子做完之后没有给爷爷看到，是我三十年来最大的遗憾之一吧。但是又觉得好像，就爷爷把这个礼物送给了我，就是在告诉我你要安心去追求你喜欢的东西，追求你热爱的事业。